വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടുന്ന നാല് യാത്രികരെ അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി നാസ പ്രഖ്യാപിച്ചു നാസയുടെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ബഹിരാകാശ യാത്രികരിൽ നിന്നും കാനഡയുടെ നാല് യാത്രികരിൽ നിന്നുമാണ് ഇവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് പൈലറ്റ് വിക്ടർ ഗ്ലോവർ കമാൻഡർ റീഡ് വൈസ്മാൻ മിഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ജെർമി ഹാൻസൺ വനിതയായി ക്രിസ്റ്റീന കോച്ച് എന്നിവരാണ് ഇവർ ജെർമി ഹാൻസൺ കാനഡ പൗരനാണ് മനുഷ്യന് ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കിയ അപ്പോളോ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്ന നാൽവർ സംഘം പക്ഷേ അവിടെ ഇറങ്ങില്ല ഭ്രമണപഥത്തിൽ ചന്ദ്രനെ വലം വയ്ക്കുക മാത്രം ചെയ്യും മനുഷ്യന് ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചന്ദ്ര ദൗത്യമായ ആർട്ടമിസ് മൂന്നിനുള്ള മുന്നൊരുക്കം നടത്തുകയാണ് ഈ സംഘം ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നവംബറിൽ വിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് കരുതുന്ന ആർട്ടമിസ് രണ്ട് ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്ന ജെർമി ഹാൻസൺ ഭൂമിയുടെ ഭൗമാന്തരീക്ഷം കടന്നു പോകുന്നയാളും ചന്ദ്രനിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കക്കാരനല്ലാത്ത ആദ്യ വ്യക്തിയായി മാറും Reed, Victor, Christina, and Jeremy. Each of these adventurers has their own story. But together, they represent our creed, E Pluribus Unum, out of many, one. This is the power of space. This is the power of our space program. It unites people It brings them together. It brings parties together to explore, to discover, to dream. Together we will usher in a new era of exploration for a new generation of star sailors and dreamers, the Artemis generation. Together we are going to the moon, to Mars, and beyond. America in Houston, the Johnson Space Center in the middle of NASA, the aircraft operations in the Ellington Field, the first time of the aircraft operations in the Ellington Field, the first time of the aircraft operations. NASA Administrator Bill Nelson, the first time of the aircraft operations, അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരൊഴികെയുള്ള എല്ലാ നാസ ഗവേഷകരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു നക്ഷത്ര സഞ്ചാരികളും സ്വപ്നം കാണുന്നവരുമായ പുതിയ തലമുറയുടെ പ്രതിനിധികളാണ് ഈ യാത്രികരെന്നായിരുന്നു ബിൽ നെൽസന്റെ പ്രസ്താവന ആർട്ടമിസ് ജനറേഷൻ എന്നാണ് ഇവരെ അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്ററിലെ പാഡ് തേർട്ടി നയൻ ബിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന നാസ സ്പേസ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റം അഥവാ എസ് എൽ എസ് റോക്കറ്റിലാകും ഇവർ പുതുചരിത്രം എഴുതുക ഓറിയോൺ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് പേടകമാണ് ഇവരെ വഹിക്കുക പതിനായിരം കോടി അമേരിക്കൻ ഡോളർ ചെലവഴിക്കുമെങ്കിലും ആർട്ടമിസ് രണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാതെ അതിനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്താണ് മെച്ചമെന്ന ഒരു ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് അതിവേഗമെത്താനുള്ള പുതിയൊരു മാർഗമാണ് ഈ ദൗത്യത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി നിർമ്മിച്ച ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പേടകത്തെ ഗുരുത്വാകർഷണ സഹായത്തോടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വലിക്കുക ലളിതമായി ഇങ്ങനെയാണ് പറയാനാകുക
പ്രക്ഷേപണ വാഹനമായ എസ് എൽ എസ് റോക്കറ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ ഇൻഡിരിം ക്രയോജനിക് പ്രൊപ്പൽഷൻ സ്റ്റേജ് അഥവാ ഐ സി പി എസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നാല് യാത്രികരും ചേർന്ന് പരിശോധിക്കും ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നിവയും ഇവർ പരിശോധിക്കും ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തും പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തും ഭ്രമണത്തിനിടെ പേടകം എത്തും ഈ പുതിയ ഭ്രമണപാതയിൽ ഓറിയോണിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തെ കണ്ണാടിയിലൂടെ യാത്രികർ ഒരേ സമയം ചന്ദ്രനെയും ഭൂമിയെയും കാണും ആർട്ടിമിസ് രണ്ട് ദൗത്യം അവസാനിക്കുന്നത് ഓറിയോൺ പേടകം പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതോടെയാണ് കാലിഫോർണിയൻ തീരത്ത് എത്തുന്ന പേടകം അമേരിക്കൻ നാവികസേന കപ്പലും നാസ സംഘവും ചേർന്ന് കണ്ടെത്തും ഈ ദൗത്യം വിജയകരമായാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ വനിത ഉൾപ്പെടുന്ന അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ യാത്രികർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാനായി പുറപ്പെടും നാല് യാത്രികർക്കുമുള്ള പരിശീലനം ഉടനെ ആരംഭിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും തനിയെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരിശീലനം നൽകുക വിക്ഷേപണ ഘട്ടം അടുക്കുന്നതോടെ മിഷൻ കൺട്രോൾ ടീമിനൊപ്പം ഇവർക്ക് പരിശീലനം നൽകും ആർട്ടിമിസ് രണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ് എൽ എസ് റോക്കറ്റിൻ്റെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ കെന്നഡി സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഓറിയോൺ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ സർവീസ് മൊഡ്യൂൾ ഐ സി പി എസ് എസ് എൽ എസ് സോളിഡ് റോക്കറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ആണിവ നാല് യാത്രികരിൽ മൂന്ന് പേർ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളാണ് ഒരാൾ ഇതാദ്യമായാണ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്നത് നാൽപ്പത്തിയേഴുകാരനായ വൈസ് മാൻ നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു അമേരിക്കയിലെ മേരിലാൻഡിലെ ബാൾട്ടിമോർ സ്വദേശി അമേരിക്കൻ നാവികസേനയിൽ മുൻ പൈലറ്റായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ നാസയുടെ അസ്ട്രോണോട്ട് ഓഫീസ് മേധാവിയുമായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിയാറുകാരനായ ഗ്ലോവർ നാസ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് സ്പേസ് എക്സ് ആദ്യമായി അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് അയച്ച ദൗത്യത്തിലെ പൈലറ്റായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് ദിവസം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ താമസിച്ചു കാലിഫോർണിയയിലെ പൊമോനയിൽ പിറന്ന ഇദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ നാവികസേനയിൽ എഞ്ചിനീയർ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആദ്യത്തെ കറുത്ത വംശജനെന്ന ഖ്യാതി കൂടി ഗ്ലോവറിനുണ്ട് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ തുടർച്ചയായി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം താമസിച്ചതിൻ്റെ ഖ്യാതിയുമായാണ് നാൽപ്പത്തിനാലുകാരിയായ കോച്ച് പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നാസയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് അസ്ട്രോനോട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലായിരുന്നു ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ എത്തിയത് ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്ത് അന്നവർ നടക്കുകയും ചെയ്തു അമേരിക്കൻ നാഷണൽ ഓഷ്യാനിക് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റേഷൻ ചീഫ് ആയിരുന്നു എഞ്ചിനീയർ ബിരുദധാരിയായ കോച്ച് നാൽപ്പത്തിയേഴുകാരനായ ഹാൻസൺ കാനഡയുടെ പ്രതിനിധിയായാണ് ദൗത്യത്തിൽ എത്തുന്നത് അമേരിക്ക കാനഡ സംയുക്ത കരാർ കാനഡ യു എസ് ഗേറ്റ് വേ ട്രീറ്റി പ്രകാരമാണ് റോയൽ കനേഡിയൻ എയർഫോഴ്സിലെ മുൻ കേണൽ ലിസ്റ്റിൽ എത്തുന്നത് കാനഡയിലെ ഒൻറ്റാരിയോയിലെ ലണ്ടൻ നഗരത്തിലാണ് ജനനം ആർട്ടിമിസ് രണ്ട് ദൗത്യത്തിലൂടെ ഇതാദ്യമായാണ് ഹാൻസൺ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അദ്ദേഹം കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള അക്വാറിയസ് അണ്ടർ വാട്ടർ ലാബിൽ ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ കെയ്വ്സ് അസ്ട്രോണോട്ട് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സിൽ പങ്കാളിയായ അദ്ദേഹം കെയ്വിനോട്ട് അതായത് അസ്ട്രോണോട്ട് എന്ന പദവി പോലെ കെയ്വിനോട്ട് എന്ന പദവിയും നേടി ആർട്ടിമിസ് മൂന്നിലും ഹാൻസൺ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ആർട്ടമിസ് മൂന്നിൽ അമേരിക്ക ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യനെ ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റാരെങ്കിലും ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുമോ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം സാധ്യതയില്ലാതില്ല എന്നാണ് വ്യവസായ പ്രമുഖൻ ഇലോൺ മസ്കിൻ്റെ സ്പേസ് എക്സ് കമ്പനി ചന്ദ്രദൗത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് 
ചന്ദ്രന് ചുറ്റും പറക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്റ്റാർഷിപ്പ് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിന്റെ നിർമ്മാണം അമേരിക്കയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു ജപ്പാനിലെ ശതകോടീശ്വരൻ യുസാകു മെസാവ ഡിയർമോൺ പ്രോജക്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ബഹിരാകാശത്തെ പ്രഥമ വിനോദസഞ്ചാരിയായ ഡെന്നിസ് ടിറ്റോ താനും ഭാര്യയും കൂടി സ്പേസ് എക്സിന്റെ രണ്ടാം ദൗത്യത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആർട്ടമിസ് രണ്ടാണ് ആദ്യം യാത്രയാകുന്നതെങ്കിൽ വൈസ്മാൻ ഗ്ലോവർ കോച്ച് ഹാൻസൺ എന്നിവർ ചാന്ദ്ര ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള യാത്രികരായി മാറും അപ്പോളോ എട്ടിലെ ക്രൂ ആണ് ആദ്യമായി ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയത് ഫ്രാങ്ക് ബോർമാൻ ജിം ലോവൽ വില്യം ആൻഡേഴ്സ് എന്നിവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയെട്ടിലാണ് ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയത് അപ്പോളോ പതിമൂന്നിലാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ബഹിരാകാശത്ത് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും അധികം ദൂരം അകലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഖ്യാതി നേടുന്നത് കൂടിയാകും ആർട്ടിമിസ് രണ്ട് ദൗത്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബറിൽ തുടങ്ങി ഡിസംബറിൽ അവസാനിച്ച ആർട്ടിമിസ് ഒന്ന് പദ്ധതിയിൽ ഓറിയോൺ പേടകം പതിനാല് ലക്ഷം മൈൽ സഞ്ചരിച്ചാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ തിരികെ ഇറങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ആർട്ടിമിസ് രണ്ട് പുറപ്പെടുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്ലോറിഡയിലെ നാസയുടെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന സ്പേസ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റം റോക്കറ്റിലാകും നാല് യാത്രികരെ വഹിക്കുന്ന ഓറിയോൺ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് പുറപ്പെടുക പത്ത് ദിവസം നീളുന്ന യാത്രയിൽ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തും പിന്നീട് മനുഷ്യൻ ഇന്നോളം സഞ്ചരിക്കാത്ത വിദൂരതയിലേക്ക് പേടകം പറക്കും എന്നാൽ എത്ര ദൂരം കൂടുതൽ പറക്കുമെന്നതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല പുറപ്പെടുന്ന ദിവസം ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ആദ്യം വ്യക്തമാകണമെന്നാണ് നാസ വക്താവ് കാത്രിൻ ഹാമ്പിൾട്ടൺ പറയുന്നത് ഭ്രമണം ചെയ്ത ശേഷം ആർട്ടിമിസ് രണ്ട് പേടകവും പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങും പതിറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ യാത്രികരെ ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കുന്നത് ആർട്ടിമിസ് മൂന്ന് പദ്ധതി വനിതയെയും വെള്ളക്കാരനല്ലാത്ത മറ്റൊരു വംശജനെയും ഇതാദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കുമെന്ന് നാസ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിമിസ് മൂന്ന് പദ്ധതിയിൽ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്പേസ് സ്യൂട്ടുകൾ എന്ന പ്രത്യേക വസ്ത്രവും ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ലൂണാർ ലാൻഡറും തയ്യാറായി വരുന്നതേയുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ആർട്ടിമിസ് മൂന്ന് വിക്ഷേപിക്കാമെന്നതാണ് നിലവിലെ ചിന്ത എന്നാൽ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിലേക്ക് നീണ്ടുപോകാനും വഴിയുണ്ട് അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ മനുഷ്യൻ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിയതിലുമേറെ പോകുകയെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് നാസ പതിനായിരം കോടി അമേരിക്കൻ ഡോളർ ചെലവഴിച്ചാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ റോക്കറ്റിൽ മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുക